permiso mal dado, como dijo el diputado provincial, bueno, que ellos investiguen, para eso la gente lo votó y que denuncia. ¿Te referías a Di Filipo? A Di Filipo, sí, porque yo lo escucho hablar, lo, lo vi en la red social. Y es fácil desparramar basura para todos lados, pero hay que denunciar. Para eso está en el puesto que él está, para eso es diputado. Él tiene la posibilidad de denunciar. Y las personas que él habla son del palo político de él. Entonces, ¿por qué no lo denunció? ¿O qué pasa? ¿Que lo dejaron afuera de un beneficio propio? Me parece que si él está denunciando lo que él dice, bueno, que lo denuncie. Que lo denuncie donde lo tenga que denunciar. Así como hicimos nosotros ahora, venir a la Defensoría del Pueblo, que es la única que nos puede llegar a escuchar porque no nos dan bolilla. Nosotros hemos hablado con el Secretario de Pesca, hablamos con todo. No, nos dan bolilla. Le hemos dicho que pongan la balanza en el muelle, no la ponen, nos controlan, hacen lo que quieren, eh, se jactan de que se descargaron un millón y pico de cajones en camarones. Bueno, dígame qué le dejó a la ciudad de camarones, qué le dejó a la provincia esos millones de cajones de que le descargaron. Y si le dejó algo, ¿dónde está esa plata? Porque los puertos están obsoletos. No tenemos una escalera como la gente para bajar al barco. La ambulancia que en un puerto sale de nuestro bolsillo. Y hay intereses políticos, pero eso eh, no cabe duda. De la parte empresarial, de la política. Hay beneficios, hay, hay... ellos reciben beneficios. Por algo se dan los permisos de pesca. ¿Las manifestaciones de Filipo tienen algo que no. ver con estas cuestiones? No, no, no. Yo... ¿Proteja algún sector o está buscando algo particular? No, no creo que proteja a ningún sector porque hoy está defendiendo eh, lo que quiere hacer Audi. Y supuestamente estaban enfrentados ellos dos. Y yo, por lo que lo escuché el otro día, Di Filipo, está defendiendo lo que quiere hacer Audi. Dar permiso de pesca. Entonces, no sé si están enfrentados entre ellos. Lo único que nos están dejando las empresas que vienen de afuera es la basura. Es olor en Raus. Es agua podrida o agua sucia en la ruta. ¿Hay una complicidad de, los, de algunas áreas del Estado en que esto siga como está? O sea, no tengo duda de que hay una complicidad. O sea, yo al ver lo que veo, eh, hay una complicidad importante porque todos hacen oídos sordos. Eh. ¿Los legisladores provinciales conocen esta situación? Y calculo que algunos sí, no todos. Y ahora se están enterando por este movimiento que nosotros estamos haciendo. Pero me parece que no todos. Incluso el propio Di Filipo me parece que no está bien al tanto de la situación. Eh, por eso habla o dice lo que dice. La verdad, que un legislador hable como él habla, eh, hoy me da vergüenza. Pero me da vergüenza como votante, ¿eh? porque la verdad no sé a quién, a quién votar. Porque cuando uno lo escucha hablar a un defensor del pueblo, a decir lo que dice y no denuncia, y sí, me da vergüenza. Bueno, lo conozco todo los puertos de la República Argentina. El único puerto solito es el de Raúl. Entra y sale quien quiere. No hay controles de ninguna clase. Hasta tenemos una empresa que tiene un puerto propio. No hay ni guardia de la prefectura. Mira lo que te digo. Nadie controla, nadie hace nada. Entonces, ¿cómo podemos permitir eso? ¿Cómo el Estado permite eso? ¿Qué tantas libertades se le da a las empresas? Y pregúntele a los políticos. Y llega a nuestro oído de que hay coimas, de que cada vez que hay una profesión, los barcos que van a la profesión son porque ponen el maletín. Pero bueno, yo no lo puedo denunciar porque no tengo pruebas. No tengo pruebas, pero yo veo que el ambiente político se enriquece, ¿no? Porque bueno, eso está a la vista, eso sí está a la vista de todo, ¿eh? Hay, hay casas que hay que ver o vehículos que hay que ver si se justifican con los sueldos que tienen. Yo me compré un vehículo cero kilómetros y tuve que ir hasta el colegio de contadores para justificar de dónde traje el dinero. Yo digo, esta, esta gente, ¿cómo hace para justificar ese dinero o de este vehículo o de la casa que tiene? Alguien se tiene que hacer responsable. Si Agustín dio un permiso mal dado, bueno, que hace una denuncia, bueno, porque estos son compromisos políticos que asumen en la campaña. ¿no?